सूजिया में समाए गयोरे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी हिंदी फिल्म संगीत में सबसे मखमली आवाज की मलिका गीता दत्त के समझ आए गयोरे झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी या सूजिया में समाए गयोरे ये माना जाता है कि गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 में हुआ तब गीता जी गीता रॉय चौधरी के नाम से जानी जाती थी और इनके पिता एक अच्छे खासे जमींदार थे अरे जाने कहा मेरा बिगर गया जी अभी अभी यही थक धर गया जी ये बात गौर करने वाली है कि गीता रॉय का परिवार कलकत्ता से बॉम्बे सन 1942 में आया ये वही वक्त था जब गीता हल्का फुल्का संगीत सीखा भी करती थी और एक बार एक अजीब इत्तेफाक हुआ नन्ही से गीता रॉय अपने कमरे में कुछ गुनगुना रही थी तभी वहाँ से एक म्यूजिक डायरेक्टर जा रहे थे और गीता की आवाज़ सुनते ही वो मंत्र हुए और उन्होंने गीता के माता पिता से बात करके ये कहा कि आप अपने बच्ची को संगीत जरूर सिखाएं। कौन जानता था कि वो म्यूजिक डायरेक्टर गीता रॉय को फिल्मों में गाने का मौका भी देगा हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो हम सन 1946 में भक्त प्रहलाद में गीता रॉय को गाने का मौका मिला लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं था जब उस जमाने के मशहूर मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन गीता रॉय को अपनी फिल्मों में मौका देने वाले थे गीता रॉय से गीता दत्त बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है बात दरअसल यूँ रही कि फिल्म बाजी में एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था और उस रिकॉर्डिंग में गीता रॉय की मुलाकात एक अपकमिंग फिल्म मेकर गुरु दत्त ऐसी हुई और गुरु दत्त और गीता जी की दोस्ती इतनी आगे बढ़ी की बात शादी तक पहुँच गयी और छब्बीस मई उन्नीस में गीता रॉय गीता दत्त बन गयी हम फूल मोहब्बत के छटक कर हम ये फूल गिरा दे तो गीता दत्त और गुरु दत्त के तीन बच्चे हुए बेटे तरुण अरुण और बेटी नीना गीता दत्त और गुरु दत्त की जोड़ी बहुत ही अच्छा म्यूजिक और बहुत ही अच्छे गाने दे रही थी फिल्म कागज के फूल में गीता दत्त का गाया हुआ गाना वक्त ने किया क्या हसी सितम अमिताभ बच्चन के फेवरेट गानों में से एक है यूँ तो गीता दत्त ने बंगाली नेपाली और हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाए लेकिन गीता जी का काम एस डी बर्मन ओ पी नैयर और हेमंत कुमार के साथ बहुत सराहा गया गीता दत्त की आवाज में एक अलग शोखी थी हल्की सी शरारत थी और ढेर सारे अनकहे जज्बात उनकी आवाज के जरिए दिल में उतर जाते थे लेट फिफ्टीज में एस डी बर्मन और लता मंगेशकर का झगड़ा हो गया था और एस डी बर्मन चाहते थे कि वो गीता दत्त के साथ ही काम करें और ये वो वक्त था जब आशा भोसले को बहुत कच्चा समझा जाता था ऐसे में ओपी नैयर भी यही चाहते थे कि उनके गाने भी गीता दत्त ही गाएं। बाबू जी धीरे लेकिन किस्मत ने अपना रुख बदला और गीता दत्त और गुरु दत्त की शादी में एक दरार आ गई। पारिवारिक समस्याओं की वजह से गीता दत्त का ध्यान संगीत से कुछ वक्त के लिए जरूर हट गया था अगर फिल्म की दुनिया में एक्ट्रेसेस में मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन माना जाता है तो सिंगर्स में गीता दत्त को ट्रेजेडी क्वीन माना जाएगा न जाओ छुड़ा के कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। 
सन उन्नीस में गीता दत्त के पति गुरु दत्त की मृत्यु हो गई और इस सदमे को गीता दत्त बर्दाश्त नहीं कर पाई बहुत सारी तकलीफें एक के बाद एक गीता दत्त के सामने आ खड़ी हुई थी और इन हालात ने पूरी तरह से गीता जी को झकझोर के रख दिया था ये भी माना जाता है कि गीता दत्त के जीवन में शराब ने भी एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया और ऐसा माना जाता है कि गीता दत्त की मृत्यु भी इसी वजह से हुई जुलाई उन्नीस में गीता दत्त की बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई पर गीता दत्त की आवाज अमर है गीता दत्त की आवाज उन अनोखी आवाजों में से है जिन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता ये वो आवाज है जो गाते गाते आपसे बातें भी करती है बंधु यह बंदे मेरी जान